மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாய்ச்சரைசர் போட மாட்டாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாய்ச்சரைசர் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பாஞ்ச் வாங்கும்போது இது அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நினச்சிட்டு வெட்டானதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் வெட்டானுச்சுன்னா அப்படி லூஸ் பவுடர் வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் பவுடர் பேட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ப்ரஷ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெயிலெல்லாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பேட்ச் வந்துடும் இல்லைனா கிராக் விடுற மாதிரி ஆயிடும் ஃபுல் கோட் பண்ணிட்டு போனோம்னா நல்லாவே இருக்காது அசிங்கமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும் எஸ் மேக்கப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு என்னோட ஃபேஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னலாம் நம்ம வந்து மேக்கப்பில் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் பிகினர்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம நிறைய பேர் இப்ப நார்மலாவே வெளியில போகும்போது மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி மேக்கப் எல்லாம் போடும்போது நான் வந்து எஸ்பெஷலி பிகினர்ஸ்க்கு சொல்றேன் மேக்கப் எல்லாம் போட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்ப நிறைய பேர் வந்து மேக்கப் கிளாஸ் எல்லாம் போய் கத்துக்கிறாங்க மேக்கப் கிளாஸ் போய் கத்துக்கிட்டாதான் மேக்கப் போட முடியும்ங்கிறது கிடையாது மேக்கப்போட பேட்டர்ன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளோ போடணும் நம்ம ஃபேஸ்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அதை எப்படி பிளன் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் ஐ மேக்கப் எப்படி வரையணுங்கிறத வந்துட்டு அதோட பேட்டர்னை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மற்றபடி நம்மளே வந்துட்டு மேக்கப் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம வந்து பண்ண 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 தான் மேக்கப்போட அந்த பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நானுமே வந்துட்டு என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லலாம் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப்பில் என்னென்ன மேக்கப் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறது நான் முன்னாடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் மேக்கப் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வாங்கும்போது லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்காமல் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக வாங்கணும்னா நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்கப் வந்து நம்ம கரெக்டாக போடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசிக் மேக்கப்பில் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஒரு மேக்கப் போடுறதுக்கு இந்தந்த விஷயம்லாம் மஸ்ட்டுங்க இதெல்லாம் டூஸ் இதெல்லாம் டோன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷயம் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னோடய ஃபேஸ்லேயே வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா ஒரு சைடில் வந்து டூஸும் இன்னொரு சைடில் டோன்ஸும் பண்ண போகிறேன் இந்த சைடு வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து மேக்கப்பில் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அந்த விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குல்ல அதெல்லாம் இந்த சைட்லேயும் அதெல்லாம் லெஃப்ட் சைட்லேயும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மேக்கப்பில் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரைட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணி போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஸோ மேக்கப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸை நல்லா கிளன்ஸ் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி நான் என் ஃபேஸை தேர்மோவைவோட ஹைட்ரோ கிளன்சர் வச்சு தான் கிளன்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் ஃபோம் நல்லாவே வருது இதில் நேச்சுரல் கொலாய்டல் ஓட் மீலும் சாட்டியா சீட் பவுடரும் இருக்கிறதுனால சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க நடுவுலாம் <laughs> நிறைய பேருக்கு வெயில் போகும்போது சன்பர்ன் ஆகும் டேன் ஆகும் இல்லையா அந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் நீங்க நியூட்ரிடமோட விட்டமின் இ மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சன்பர்ன் எல்லாமே காம் ஆகும் நீங்க இந்த மாய்ச்சரைசிங் லோஷனை மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேக்கப்பை ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும் நீங்களும் இந்த தோமாவோட ஹைட்ரோ கிளான்சர் நியூட்ரிடமோட விட்டமின் இ மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் வாங்கணும்னு வச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம மேக்கப் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாய்ச்சரைசர் போட மாட்டாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாய்ச்சரைசர் போட்டுருங்க போகாது <laughs> நிறைய பேர் வந்து அண்டர் ஐஸ் வந்து ஆரஞ்ச் கரெக்டர் வச்சு கவர் பண்ணாம கன்சீலர் வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிப்பாங்க அப்படி பண்ணா எப்படி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் ஆரஞ்ச் கரெக்டரும் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ பிக்மெண்டேஷன் மேலெல்லாம் நான் வந்து ஆரஞ்ச் கரெக்டர் போட்டிருக்கேன் இந்த சைடில் நான் எதுவுமே போடல இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நான் நார்மலாக வந்து ஃபவுண்டேஷனை ப்ரஷ்லேயும் போடுவேன் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச்லேயும் போடுவேன் நிறைய பேர் இப்போ வந்து மேக்கப் கிளாஸ்லாம் போடுறதுனால இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச்சில் தான் போடுறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பான்ச் வாங்கும்போது இதை அப்படியே யூஸ்
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் அப்படியே ஸ்பான்ச்சில் ஊற்றி போடுவாங்க இப்போ நான் அப்படி போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷனை ஸ்பான்ச்சில் ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுவாங்க போய் இதை நான் இந்த பக்கம் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறைய ஃபவுண்டேஷன் ஊற்றிருப்போம் இல்லையா எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறோமோ அந்த பிளேஸில் மட்டும் நிறைய ஃபவுண்டேஷன் போயிடும் கடைசியாக வைக்கிற பிளேஸில் வந்து ஃபவுண்டேஷனே நம்மளுக்கு இருக்காது இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து ஆரஞ்ச் கரெக்டாக போடாததுனால கண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற கருவாலயமும் கரெக்டாக தெரியும் இந்த சைடுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபவுண்டேஷன் எப்படி கையில் எடுத்து டாட் டாட்டாக அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் இதே ஸ்பான்ச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே வித்தியாசம் தெரியும் இந்த இடம் ஒரு மாதிரி பிளாக்காக இருக்கும் இந்த சைடு வந்துட்டு நம்ம பிரைமர் போட்டதுனால ஃபவுண்டேஷனோட ஒரிஜினல் ஷேடு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த பக்கம் யூஸ் பண்ண அளவுக்கு ஃபவுண்டேஷன் நான் இந்த பக்கம் யூஸ் பண்ணலை விட கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஃபவுண்டேஷனோட ஷேடே உங்களுக்கு கரெக்டான டோன் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கும் இன்னும் நம்ம கன்சீல் பண்ணலை இதுக்கு மேலே நம்ம கன்சீல் பண்ண போகிறோம் நிறைய பேர் கன்சீலர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அண்டர் ஐஸில் இப்படி வச்சு இப்படி ஃபுல்லாக எழுத்துருவாங்க இப்படி தான் கன்சீலர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் கன்சீலர் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னா ஐஸோட அண்டர் இன்னர் கார்னர் அவுட்டர் கார்னர் இவ்வளோ தான் நம்ம கன்சீலரே யூஸ் பண்ணும் இதையுமே நான் இந்த ஸ்பான்ச் வச்சு பிளண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் உங்களுக்கு பிளண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் அப்படியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பவுடர்லாம் போடும்போது இந்த இடம் வந்து ஒரு மாதிரி கேக்கியாக போயிடும் இந்த இடம் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு செட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம லூஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி லூஸ் பவுடர் வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் பவுடர் பேட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ப்ரஷ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறதுல தான் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டியா இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட் ஆஃப் பவுடர் எடுத்து இங்கே வந்து லைட்டாக டச் பண்ணிக்க போறேன் இதுக்கு மேல நல்ல லார்ஜ் பிரஷ் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பவுடர் எல்லாம் எடுத்துருங்க ஸோ இப்படி எக்ஸ்ட்ரா பவுடர் எடுக்கும் போதே ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து பவுடர் அப்ளை ஆகிடும் பட் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவுடர் பேட் வச்சு ஃபுல் ஃபேஸுக்கும் வெள்ளையடிச்ச மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஸ்டிக்கு வந்து பக்காவாக உட்காரணுங்கிறதுக்காக ஃபுல் ஃபேஸுமே நம்ம பவுடர் அடிப்போம்ல ஸ்கூல் போகும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி பவுடர் அடிச்சிருவாங்க அப்படி அடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி அந்த ஃபவுண்டேஷனும் பவுடரும் சேர்ந்து சாக்கியாக போயிடும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெயிலெல்லாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பேட்ச் வந்துடும் இல்லைனா கிராக் விடுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் மேஜர் மிஸ்டேக் நம்ம ஃபவுண்டேஷனில் பண்ணுறது இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஐ ஷேடோ போடும்போது பிங்க் கலர் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் பட் பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் நியூட் ஷேட் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐ ஷேடோ போட கற்றுக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் பிங்க் ஷேட் யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும் நியூட் ஷேட் யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் பிங்க் ஷேடுக்கு பதிலாக நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரெண்டு ஷேடியுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதில் என்கிட்ட பிங்க் இல்லை ஸோ பிங்க் ஷேட் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி அடிச்சு விட்ருவாங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி ஃபுல்லாக கோட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்னா நேரம் ஆக ஆக வேர்க்க வேர்க்க அது இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு பிரைட்டாக தெரியும் தண்ணி படப்பட இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியும் கண்ணே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷேப்பே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பவுடர் அள்ளி தெளித்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஐ ஷேடோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பிங்க் ஷேடோ இல்லை ரெட் ஷேடுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நியூட் கலர்ஸ் போய்ட்டுறது நல்லது அப்படி ஐ ஷேடோ யூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த டார்க் ஷேடு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் க்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு நான் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டார்க் ஷேடு நம்ம எப்போவுமே இன்னர் கார்னரில் வந்து பயங்கர டார்க் ஷேட் கொடுக்கவே கூடாது கேட்டுக்க நம்ம ஐஸோட இன்னர் கார்னருங்கிறது வந்துட்டு லைட் கலர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கானது அப்படி இல்லைன்னா கிளிட்டர் கலர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கானது ஸோ இன்னர் கார்னரில் நம்ம லைட்டாக ஒரு ஒயிட் ஷேடோ இல்லை கிளிட்டர்ஸோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் பார்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கிளிட்டர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நார்மல் மேக்கப்னா நார்மல் பிளைன் ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ ஷேடோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியு
கடைசியா அவங்க பண்ற பெரிய மிஸ்டேக் என்னன்னா ஷேப் குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட்லயுமே பயங்கரமா டார்க் பண்ணிருவாங்க இப்படி பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு அழகா இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி போட்டு போனா நம்ம அந்த டிராமாஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸ்டேஜ் டிராமாஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல பழைய காலத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இந்த மாதிரி போடுவாங்க இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம நார்மலா வெளியில போறதுக்கு மேக்கப் போடும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் கோட் பண்ணிட்டு போனோம்னா நல்லாவே இருக்காது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட ஐ லைன்ஸ் இருக்குல்ல அப்பர் அண்ட் லோயர் லைன்ஸ் இதை அப்படியே லைட்டாக அப்படி தூக்கி விட்டுருங்க இப்ப நம்மள பல பேர் வந்து ஐப்ரோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம் த்ரெட்டிங் எல்லாம் பண்றோம்ல அப்போ அந்த லைன்ஸ் வந்து கரெக்டா தெரியும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி அப்பர் லைன்ஸ்லயும் அவ்வளவுதான் இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் எனக்கு முடி இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னா அங்க மட்டும் நீங்க கவர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல எப்பவுமே லைட் கலர்ஸ் கொடுங்க அவ்வளவுதான் இப்படிதான் இருக்கணும் நேச்சுரலா இருக்கும் இப்படி பண்ணும் போது நம்ம ஐப்ரோஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு நேச்சுரலா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஐப்ரோஸோட மேலையும் கீழையும் வந்து கன்சீலர் அப்ளை பண்ணிருவாங்க அப்படி அப்ளை பண்ணும் போது ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா வரைஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்காது பட் உங்க நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஐ லைனர் ஐ லைனரோட மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லி காமிச்சிடுறேன் நிறைய பேர் வந்து இப்ப விங் சைஸ் போடணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வரைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விங் சைஸ் போடும்போது நம்ம பண்ற பேசிக் மிஸ்டேக் என்னன்னா இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருவோம் போதும்ிஷியலா <laughs> லைட்டாக இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச் மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுருங்க அது வந்து கீழேயும் இறங்கக்கூடாது அவ்வளோதான் அப்படி பட்டும் படாமல் ஒரு மாதிரி ஷேடோ மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது அசிங்கமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் இப்படி தான் அடுத்து சீக் கட்டு சீக் கட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சீக் கட் பண்ணோம்னா நம்மளோட இந்த காது இருக்கு இல்லையா இந்த காதுல இருந்து நம்மளோட லிப்ஸ் வரைக்கும் லிப்ஸோட அவுட்டர் கார்னர் வரைக்கும் இப்படி வர்றது தான் சீக் கட்டுன்னு பேசிக்கா நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா இந்த லைன் வந்து கட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இப்படி இழுத்து விட்டுருவாங்க தெரியுதா இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்த விட்டுட்டு இதுக்கு மேல மட்டும் கட் பண்ணணும் நம்ம கட் பண்ணிருக்கிற மாதிரி தெரியக்கூடாது ஆனா நம்ம பிளஷ் போடும் போது நம்மளோட பிளஷுக்கும் இந்த காண்டோருக்கும் வந்து வித்தியாசம் தெரியும்ல அப்ப நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும் நம்ம கட் பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்னு அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த சின்ன வந்துட்டு சின்னோட ஷேப்ப காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு சின்னுக்கு மேலேயே வந்து கட் பண்ணுவாங்க இப்படி சின்னுக்கு மேலேயே கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சின்ன இங்க இருக்கு ஆனா சின்னுக்கு மேல கட் பண்றது அது ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டா இருக்கும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி அண்ணாந்துக்கோங்க அண்ணாந்திங்கன்னா உங்களோட ஜாலைன் உங்களுக்கு தெரியும் சோ லைட்டா அந்த ஜாலைன்ல ஒரு சின்ன லைன் அப்படியே கொடுத்துட்டு அதை விட்டுறக்கூடாது அடியில வரைக்கும் எடுத்து விடணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து விஷுவலாக பார்க்கும்போது வித்தியாசம் தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியுதா அண்ட் இதுக்கு மேலே நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் ஒரு காமெடியில் கூட வரும் கோவை சரளாமா காமெடியில் என்னது இது ரோஷு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி புதுசாக மேக்கப் போடுறவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்படி சிரிக்க வைப்பாங்க சிரிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிரிஞ்சோடனே நம்மளோட அந்த கண்ணம் தெரியும்ல அந்த கண்ணத்து மேலே வந்து இப்படி ரோஸை வந்து அடிச்சு விட்ருவாங்க இப்படி அடிக்கும்போது அது ஒரு மாதிரி அப்படியே அடிக்கும் நம்ம சிரிக்கும் போது பட் நம்மளுக்கு பிளஷ் வந்து கரெக்டாக எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த காண்டோர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த காண்டோருக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேலே நம்மளோட சீக்கை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி போடுங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஹைலைட்டர் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஹைலைட்டர் போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த சீக் போன் தெரியும்ல ஹைலைட்டர் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னாலும் விட்டுடலாம் நிறைய பேர் இப்போ ஹைலைட்டருக்கு பதிலாக ப்ரான்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரான்சருமே வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓவராக அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த ஸ்கின் டெக்ஸ்சர் இருக்கும்ல நிறைய பேருக்கு அந்த ரிங்கிள் ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ப்ரான்சர் மட்டும் கொஞ்சம் கம்
வந்து லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை நார்மல் லிப்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இந்த லிப் லைனர் போடாமல் போடுவோம் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா லிப் லைனர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே லிப்ஸ்டிக் போடுங்க எனக்கு பழகிட்டு அப்படிங்கிறதுனால நான் லிப்ஸ்டிக்கே கூட லிப் லைனராக போடுவேன் லிப் லைனராக போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து லிப்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணிப்பேன் செகண்ட் திங் வந்துட்டு போட்டு அப்படியே அடிக்கக்கூடாது லைட்டாக போட்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து மர்ச் பண்ணுங்க நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் நான் சொல்கிறேன் இப்படி போட்டுருவாங்க இப்படி போடும்போது நம்மளோட லிப்போட ஷேப் தெரியாது லிப் ஷேப் தெரியணும்னா ஒன்று லிப் லைனர் போடுங்க இல்லை ப்ரஷ் வச்சு லிப் லைனர் மாதிரி லிப்ஸ்டிக்கை போட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு நான் வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் மேக்கப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு என்னோட ஃபேஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னலாம் நம்ம வந்து மேக்கப்பில் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் பக்காவான ஒரு பர்ஃபெக்ட் நேச்சுரல் லுக் மேக்கப் வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறதுமே பேசிக்காக மேக்கப்னா என்னென்னா நம்ம மேக்கப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நம்மளோட லுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் அண்ட் நம்ம ஃபேஸுக்குன்னு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க கண் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஜாலைன் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபீச்சர்ஸோடையே வந்து மேக்கப் நம்ம கொண்டு போயிடணும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஓவராக வந்து வரைஞ்சு என்னோட <laughs> 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 <laughs>